哥哥。哎<笑>、欸，你你穿白色哦，你穿白色哦。起赞、购起订阅、起刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食说芊芊啊！天哪、啊！太感动了，你知道为什么吗？因为我们今天终于要再来拍水水欧北幕府了。经过了重重疫情，我们的欧北幕府究竟停了多久呢？来，但不要问我，其实我也不太知道。那这次欧北幕府呢是来幕府什么呢？要来幕府我们的逐臭而来臭豆腐，我们大台北地区的臭豆腐。这一次的臭豆腐呢是只有集中票选炸的，因为真的臭豆腐跟炸臭豆腐，我觉得是真真不一样的东西。所以这一次呢，完全就是集中在炸的臭豆腐的部分。那究竟有哪五家会入选是网友推荐的前五名呢？我们先来看看我们的第五名，第五名是都杰，反应会不会太中意？代记毒臭之家，哎呦，这件事我非常想吃的。究竟这传闻中毒臭之家味道究竟是怎么样呢？我们就一起去吃吃看吧。而且今天有特别来宾哦。完全都没有吃过臭豆腐吗？没有，没有，也没有朋友。等一下，你们来台湾几年了？几年的？呃，我们两个九年的。九年哦。这个你没有吃，你就不是台湾人。那嘉敏有吃过吗？没有，没有，我很喜欢吃臭豆腐啊，很喜欢吃臭豆腐。Oh my god！ 原来你，我跟你讲，我就是等这句话等很久了。我们刚刚都在期待这个。我我可以。我们先闻一下，好。闻一下，闻一下。我们先让。来最久的学长啊、oh, ，OK， 是你、啊。我台湾人诶，你们外国人。能不能来你来你来？嗯。No no no, you have to breathe in, you have to feel it here. OK， 等一下、啊。Tomorrow。你要玩吗？可以了。好香吗？好香好香啊。哎<笑>、欸，我跟你们说，因为今天我们有个学长、嗯、已经先吃过了，就是就是你。<笑>所以呢，我们必须第一口要让学长吃，是不是？是不是？一点一点学长，对。开吗？哎，老板娘就在旁边哦，尝试一下哦。OK 吗？这是什么？很好吃，很好吃。哎，那我我们也来吃吃看。我拿我拿最大块。哎哎，最大。哎，你要你就喜欢它的哦。No no no no， 没有没有，这个我的。几块？我比较小。哦，你比较小的哦，可能真的比较小哦，没错没错。等一下哦。好，你你可以，你看不见不见，汤匙没有。OK OK， 我们有汤匙。嗯。哎，你很冷静哎 ，OK 的。九九年就是这样子，这样。九年的专业。八年。八年的专业，来八年。不是你要先。没有，你先。
出来是对的。八代和白色是你，白色是算你，是你们很厉害的，因为我看的那个古怪食物的那个主持人，他吃了这么多东西，他不敢吃。这个可以了，可以是不是？我来我来吃看。今天你来吃吃看。那么大个哦！哇，你真的太会了你。我叫。不是，它外面的超级无敌酥脆，而且酥到已经有点像饼干了。然后里面呢、啊，非常的软嫩 ，Q Q 的那一种。所以我觉得它外面像饼干，里面又像豆腐一样软嫩，我觉得好吃，而且没有到很臭。干，你晕了，哥，这边一起。有很多人看，吃上去，嗯，这个还可以了，我是，嗯，我懂了。然后吃完了。你还在干嘛？吃的很慢吗？我也很慢。哦，有没有突然后悔认识的？水长你是谁？你还好？关心一下嘉敏啊！嘉敏，你还在吗？还在哦，我可以。Hello, hello, darling. 你先来。女神先 ，Lady first. Lady first. 但是我必须要说，它的味道真的很惊人哎！哇，你看它这个里面颜色。它是有点绿绿的，这个蘑菇绿。我有种就是演员广志的那个袜子的味道。袜子袜子，臭袜子的味道。没事没事。还有，你给他们看你的脸。你看他的脸。它很可爱，它的口感呢、啊，很像那种提拉米苏，它是滑的，它滑下来的每一口都有臭袜子的味道，在你舌头里面的时候，它每一个都很浓郁的那种臭袜子的味道。好，你先，你先，先，没有了，我，来来来来来，好，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。可以了，三秒。哎，怎么三秒了？哇，你太小了吧？好兴奋啊！没有，你要这个，这个，这个。没有，过来，过来，过来。可以了，太小了。上哪里来？哇哦！哈哈哈哈哈！在哈！嘉敏，你不是说你要凑高吗？嘉敏，你可以。来来来。这个你没办法，时间快，你没办法，时间快你也没办法，你吃一口你就知道了，没办法了，你快要吐了，哎，你吃，这个你吃完一千块，我不骗你哦，不要吐，哎哎，哎啊啊，卫生纸那里，这个放在嘴巴里面，放在嘴里面，这个。这个连放哎，看到吗？这个真的。黑色的字，黑色这一对臭高食物，这个是十三，我们是这个。拿出来，他们三个人都。我我我们要吃，我我我先吃那个，我先我先吃。你想吃？我想吃。我们可以吃啊，还有。我们可以。老板娘，臭高。可以。我们做很重。你不要给我带的。没有，给你一小碟。我可以。两个，自己有常吃吗？我如果不吃，我怎么做？哦耶！老板，你很聪明，很厉害。Too smart。哎，我跟你说，是用汤匙挖开，它整个味道又更……你有吃吗？我还没有，我来吃吃看。张敏，你有吃哦？我真的不多。<笑>你都没有吃，你还要一样？哎，这个一入口，整个嘴，这个跟这个不同等级哦。你你，我觉得你吃一小口就好。你真的要这样子吗？你来，你来。哎哎，你哎哎，这个不一样。可以吗 ？My baby， 加油！哎哎哎哎哎，什么？你来干嘛？哎，这真的是朋友吗？这个赌注哎，好吃。好，好吃，你可以吃完了。哎哎，我。好，我们这一间呢，找了台湾寻奇的三位。我是一龙，我是嘉明，我是黑牛。我下次揪你们来吃东西的时候，你们还敢不敢答应？那那那那那，脚本给我我先看。脚本，大家是没有看过的。这是这是爱，但是大家呢，有兴趣来真的可以试试看臭包，因为我觉得这真的是我目前吃过最惊人的。那我们今天谢谢台湾寻奇，大家也要记得去订阅他们跟追踪他们的 IG 哦。我们换下一间。
这熟悉的街景，有没有想到我们之前曾经在这里拍过光辉城隍小吃？好啦，现在就要来揭晓我们的第四名，究竟是哪一家呢？华农街口臭豆腐，传闻中、传说中，我拯救了一个公主。传闻中郭董很爱这一间，我们就来吃吃看它味道究竟是怎么样。走，就在前面。来，第四名的华南街臭豆腐，我跟你讲，这间非常的神秘。因为呢，他其实没有确切的地址，而且在网络上传闻说是郭董的爱。然后因为疫情的期间，所以他现在没有用盘子装，是用塑胶袋装。它是那种就是一整大块，就是正方形，然后炸过之后再破拌的那一种。它的外面吃起来其实没有到很酥脆，虽然说它看起来蛮酥脆的，然后。内里的部分吃起来非常的软软嫩，然后有一点点的中药味，但是没有到很重。然后我觉得臭味来说，对我来说就是还 OK。泡菜的部分呢，有脆，但酸度就是正常，没有到很酸。我觉得吃起来是比较清爽那一类的那个臭豆腐。然后我个人口味喜欢它外面可能再酥一点点，对我来说可能口感会好一点。坐在路边，然后怕有种孤独的美食废人的感觉。坐在那，这间的口感啊，外面呢，所以有点软跟酥的中间，内里的部分呢、啊，它的孔洞其实是比较软的那种，跟我们一般常吃到那种炸到那种比较干的不一样，它是还蛮湿润的。好，下一间。哎，我讲话速度超快的，字幕跟得上吗？字幕你们可以吗？久等的，来哦，我们来看一下我们的第三名究竟是哪一家，有没有觉得很兴奋？哎呦，石牌好味道臭豆腐哦，这么巧，我们就在门口哎，我们在募集的时候，娜娜可有在下面留言说，真的非常好吃的那一间吗？究竟味道是怎么样？阿奇盖比阿奇鸡丁哈奇多鸡丁，送哪送哪一间？送哪一间？小份的啦，今天呐，今天呐，安尼，哎呦，哎呦，我就我就点头了。<笑>来，我们终于吃到好味道臭豆腐，传说中之前在南亚夜市红车，然后非常受欢迎的。它这间其实我觉得比较特别的点，是因为你点的，你可以指定说你要酥的。然后普通或是软一点点的，因为刚刚有问老板娘，老板娘说英英就是她其实南亚夜市那边的人比较喜欢吃熟一点的，然后这边移到这边新地方之后，大家比较喜欢软一点点，所以可以给你做选择。先来吃一个，它这个应该是剪开之后还有在二次回炸，因为它剪开之后的这个地方是有炸过的。它的那个口感炸得非常的好，因为它是外面酥脆，但是没有到很硬的那种，因为咬下去会烤烤烤的。但是它里面是软嫩的，孔洞其实还蛮大的，你吃得到微微的臭，还有那种豆腐的香味。重点是它的酱汁是甘甜的，我觉得配起来非常的刚好，一定要加辣。不过它的泡菜吃起来就是是清爽的那一种，好吃啊，可以，但是它的辣真的会辣，所以大家在沾的时候要小心一点。这口感我很可以哎，因为老实说我很怕很酥，但是会刮嘴巴，但是它的酥是不会的。那我觉得很好笑是，网上很多人说，这间从南亚夜市移开，你说有我看到有一些评价，他是说，就是买豪车最挖醋，哎，结果不是，是因为小孩子要读书。你要干嘛？你要拍啊！我是跟哪一拍？哎，我是姐姐，很敏感。最后一个，我觉得好味道吃起来，它外面是酥的
，但是不会到硬的那种烤嘴巴，所以你咬下去的时候会那种薄薄脆脆酥的，然后里面是软嫩的那一种。那酱汁是偏甘甜的那一种，然后带有一点点微微的酸味。我个人其实还蛮喜欢这样搭配起来。如果泡菜其实它酥脆，但就是我个人比较还好一点点，但是就是搭配起来其实就是还蛮爽脆的。拿拿口可以。好了，下一间。第二名的同心臭豆腐，我跟你讲，因为呢，老师我之前住在这附近，我看到他上榜的时候，我有一点点吓到，因为之前住在附近的时候还蛮常点他的，但我不知道原来这么多人会推荐他。熟悉的味道，我已经搬离开这里好久了。然后跟蒜泥。是很棒哎，然后我刚刚看它那个蒜泥的酱料其实非常的干净，我觉得这点超加分的。因为它的臭豆腐啊，那里吃起来比较软嫩一点点，外面吃起来跟原本普通在点的稍微没有那么酥脆一点点，但是还是带有一点点酥。再来的话就是我觉得稍微有一点点可惜是它泡菜，因为它的泡菜就是你还吃得到菜本身的味道，没有到非常的入味。但我个人很爱这一家。其实我以前住这附近的时候，最常来点的是它的面线，因为我一直觉得它的面线对我来说有一种家乡的味道，不知道为什么。然后我看它大肠卤的非常入味跟软烂，我很爱。正常版的来了，看，很明显就是跟这个，你看这两个一对比差不多。我跟你讲，两个口感味道差很多。先切之后再炸，它外面除了酥脆之外，它其实真的还是有点烤嘴巴，就是它比较干，但是它吃起来比较香。就两个的味道跟口感完全不一样，所以看个人比较喜欢哪一种。大家印象中的臭豆腐，你都是软皮还是吃脆皮的？因为我觉得这次吃下来，脆皮的比例没有到，是不是一半一半啊？它的泡菜其实都还蛮入味的，所以我今天刚好来拍，它这边都很入味，有点可惜。但我觉得大家还是可以来试试看。太多了，做人不要贪心。吃完了，吃完了同心的臭豆腐，我这次点了两个版本。我相信很多人投票应该是喜欢正常的版本，但因为正常版本对我来说，它就是酥脆，然后里面也是炸到比较偏干的那一种，咬起来可能有些人会比较喜欢这种这种胖力，你知道吗？自己个人会觉得有点刮嘴巴，所以我还是比较习惯点这种炸后再切的，因为它里面软嫩，外面就是有点酥。然后我推荐大家来这家，真的要点一看它的卤大肠，因为我觉得它卤大肠就卤得很香跟软嫩。呵，下一家，臭臭臭臭臭臭臭臭臭臭，嘿，接下来我要来撕我们的第一间了。我只能说我们真的相当的尴尬，因为我们就站在人家的店门口，在地的应该就知道第一名是哪一家了吧？我们就来撕撕一下，听下子嘞。哎，不是，这粘太紧了吧？第一名就是我们的，呃。哎，肖家下岗脆皮臭豆腐，我们就一起去吃吧，因为毕竟它就在正后方。拜拜。大家有看到吗？这里肖家人爆炸多 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！ 终于，我们的肖家臭豆腐，我跟大家说，来的时候呢，你看到长长的队伍，请不要排进去。如果你是要内用的话，因为我印象中的臭豆腐是中间有挖洞，里面塞泡菜的这种类型的。哦，所以这种类型的臭豆腐真的是南部口味吗？因为我今天吃的前面这几家，其实我觉得都很就是很陌生的长相，虽然他们都很臭。然后我印象中的臭豆腐呢，就是一定要把泡菜先塞塞进去。它还有附这个香菜，抹抹。吃它的辣怎么样？
果它的辣是认真辣，但万能吃起来其实有点酥带软，就是它其实没有到很酥，而且它的酥皮其实非常的薄一层，然后内里的那个臭豆腐它的冻气其实还蛮。蛮嫩的，然后里面是吸满很多酱汁的，它酱汁是那种蒜泥味比较重的那一种，然后它的泡菜我觉得很加分，因为它是酸的，因为前面吃的几家大多都是呃咸味或者是甜味居多，有这个是有带酸的，我比较喜欢这种类型的，闻起来很臭，但吃起来还好，它是嫩的那一种，它不是炸到干的那种。它的酱汁虽然很多，但是它吃起来的酱汁蛮清爽。你加一点点辣之后，我觉得会比较加分，但它的辣很辣，就是要小心。晚上热汁。吃完了这一家。店里面其实闻起来还蛮臭，但是实际吃起来的臭度其实没有到非常的重。然后那里的豆腐的原味其实我觉得还蛮明显的，就对我个人来说比较稍微清淡一点点。但是它的那个里面非常的软嫩，咬下去的时候就是就是它非常的好咬。说外皮的部分它是有点 Q 中带酥的，我会喜欢再酥一点点的。但它的泡菜我还蛮喜欢的，因为是有带酸的，这点很加分。然后推荐大家来的时候可以加一下辣。这一次呢，我们的水水欧白木府的台北网友推荐的臭豆腐 Top Five， 哎、欸，我只能说，我必须要讲，我很难跟大家说我自己个人的前三名，因为我不知道大家喜欢的臭豆腐是喜欢。脆皮的还是喜欢湿软的，比较没有那么的脆的，因为这一次的票选里面都有，因为像最脆的就是同心的臭豆腐是最酥脆的，但是其实代际的它也有点介于饼干之间，但两个口感的那种酥脆程度又不一样。然后其他的话就稍微软一点点的话，就消加就是酥跟软之间。然后华荣的话是我觉得最软的，我的第一名我自己会给代际臭豆腐，因为虽然说它的其他的超级无敌臭真的是有吓到我。但因为它的臭豆腐吃起来，我觉得臭度够，然后外皮酥脆又不会敲嘴巴，整体吃起来其实是我最喜欢的。但是对人生就是有这个把特，它的泡菜老实说我没有到很喜欢，因为我觉得有点咸，你知道吗？但是我觉得它味道是不错。然后其他我就觉得就是真的是看个人口味，因为像肖家 A 杠脆皮臭豆腐这一家，老实说我觉得它整体来说其实蛮重我的。可是我觉得它的皮不够脆，然后臭度不够，好味道口感真的很棒，不愧是拿拿口，就是它的那个外面酥脆的很刚好，又不会敲嘴巴，只是差别在于它的泡菜是比较偏甜的，这就看个人口味。所以你知道吗？我就很难跟你们说啊，好难哦、喔。不知道大家看下来之后对哪一家最有兴趣嘞？也可以在下面留言跟我说，然后或者是说有你心目中。第一名的台北的臭豆腐，但是呢没有入选的，也可以在下面留言跟我说。好啦，然后今天呢臭豆腐的，就是欧美风幕府就到这，大家可以把这几间笔记下来，这样我有外国人来的时候呢，就可以带他去吃这几家了。那下次还想看水水欧北幕府幕府什么东西呢？也可以在下面留言跟我说。那我们就下次见了，我要幕府走了，我要幕府走了，我要幕府走了。好，他平，哎，走就走了。高吗？下面。来来，不用不用不用不用不用不用不用。哎，好。我们再见了。